തീർച്ചയായും ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവാദങ്ങൾ മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർ തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി നടത്തി പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ച അത്യപൂർവ്വ സംഭവത്തിനാണ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് തുടർന്ന് നടന്നിരുന്ന ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും അതെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഉപാധ്യക്ഷൻ്റെ രാജ്യസഭാ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ്റെ അതായത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ നീക്കങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി അതിനെ നേരിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കോടതിയിൽ ആ ഹർജിയൊക്കെ പോയത് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പെട്ടെന്ന് പിന്മാറുകയാണത് അതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന യുക്തിപരമായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നിയമപരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ അല്ല പ്രധാന പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തു ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആ പാർട്ടിക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ആ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് നിരാകരിച്ചു അതിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോകുക എന്നത് ഒരു ചടങ്ങിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ കപിൽ സിബലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയും ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം പണ്ട് രാമസ്വാമിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ കപിൽ സിബലാണ് അതേ ആണല്ലോ ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കപിൽ സിബലും അന്ന് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച നിലപാടുകൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിശ്വാസ്യതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയൽ പറഞ്ഞത് ഈ സുപ്രീം കോടതി എന്ന സൗധത്തെ ജനങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് തകർക്കും എന്ന് അതിനൊരു പ്രവചന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ ആക്രമണമല്ല മറിച്ച് അകത്തു നിന്ന് തന്നെ ആഭ്യന്തരമായി ജഡ്ജിമാർ തന്നെ പരസ്പരം പോരടിച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തകർക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെ ഈ അവസ്ഥ തുടരും പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഡാമേജ് അത് പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഖേദമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി എന്ന അതുല്യമായ ആ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ഈ ജന ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടുന്ന ആ സ്ഥാപനം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് ആശങ്കയുമുണ്ട് തീർച്ചയായും ശ്രീ ഹസനൽ ബെന്ന അത് തന്നെയാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാതലായ വിഷയം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ നീക്കങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീക്കങ്ങൾ ശരിയായോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിട്ട കോടതിയുടെ നടപടികൾ കീഴ്വഴക്ക ലംഘനമുണ്ടായോ ഇതൊക്കെ മാറി നിന്ന് കാണുന്ന ഇതൊക്കെ മാറി നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിമർശനം അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും വാദങ്ങൾ നിരത്തിയുള്ള സംഘ സംഘടന ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ കാതലായ വിഷയം ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം തകർ നീതിപീഠം നിലനിൽക്കുന്നു ആ നീതി അവിടെ നട നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജുഡീഷ്യറിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത്തരം പുഴുക്കുത്തുകൾ എത്തുന്നത് ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനത്തിന് മേലെയുള്ള ഇടിവെട്ടാണ് അങ്ങനെ കരുതാമോ ഇതിനെ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ ഹസനുൽ ബെന്ന ജനങ്ങളെ ആ തരത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ആറാം നമ്പർ കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഒരു സുതാര്യത ഈ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ലളിതമായൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് കപിൽ സിബൽ ചോദിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കാരണം കപിൽ സിബലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇതിലെ നിലപാടിൻ്റെ ഒരു സാങ്കത്യം അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം
രാവിലെ പത്തര മണിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ആറാം നമ്പർ കോടതി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കോടതി മുറിയാണ് നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയോറിറ്റിയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ തന്നെ കേസ് ഏൽപ്പിച്ചതിൽ തനിക്കും തൻ്റെ താഴെയുള്ള സീനിയോറിറ്റിയിൽ തൻ്റെ താഴെയുള്ളവരെയും കേസ് ഏൽപ്പിച്ചതിലുള്ള അസാംഗത്യം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വേള അദ്ദേഹം സിബിൽ കപിൽ സിബിലിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്കറിയില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന ഈ മുതിർന്ന നാല് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ അതായത് ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വർ മദൻ ബി ലോ ജസ്റ്റിസുമാരായ മദൻ ബി ലോക്കൂർ കുര്യൻ ജോസഫ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഈ നാല് ജഡ്ജിമാർ സുപ്രീം കോടതിയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ കക്ഷികളല്ലേ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് സിക്രി ചോദിച്ച ഒരു അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ടായി ഉടൻ തന്നെ കൂടെയിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് രമണ ജസ്റ്റിസ് സിക്രിയോട് പറയുകയാണ് താങ്കൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റിസ് സിക്രിയെ ജസ്റ്റിസ് രമണ തടയുന്ന രംഗത്തിന് സുപ്രീം കോടതി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് പറയാനൊരു ന്യായവുമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സിക്രി ചോദിക്കുകയാണ് നാല് കക്ഷികൾ നാല് ജഡ്ജിമാർ മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർ കക്ഷികളായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരമൊരു ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയേണ്ടി വരിക അത് പറയേണ്ടി വന്ന ഘട്ടം കപിൽ സിബൽ ചോദിച്ച ഈ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ് ആ സമയത്ത് കപിൽ സിബലിൻ്റെ കൂടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ്സിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിവരം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേവലം കോടതി ചേരാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം നിൽക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിവരമറിയിച്ചു ഈ വിവരമറിയിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതിയുടെ നടപടികൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഈ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാർക്കും മറുപടി പറയാനില്ല അവസാനം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അറ്റോർണി ജനറൽ ഇതുവരെ സഹായിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ദാവൂദി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ കേസിലെ വിധി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിധി കൽപ്പിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അധികാരമുണ്ട് എന്നൊരു ന്യായവാദം വെച്ചപ്പോഴും സിബൽ പറഞ്ഞു അത് കോടതിയിലെത്തിയ കേസാണ് ഇത് പക്ഷേ കോടതിയിലെത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പരാമർശിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ മെൻഷൻ ചെയ്ത ലിസ്റ്റിൽ പെരാത്ത സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലും പറയാത്ത പരിഗണിക്കുമെന്ന് പോലും പറയാത്ത ഒരു കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഡറിലൂടെ ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൂന്ന് അനുച്ഛേദത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇങ്ങനെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ചിന് വിടുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എസ് എ ബോബ്ഡെ രമണ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവർക്കും ജസ്റ്റിസ് സിക്രിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവർക്കാർക്കും ഒരു മറുപടിയും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഈ സുപ്രീം കോടതി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാതെ വിയർത്ത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണെന്ന് കണ്ടത് അവസാനം കോടതി ഇത്തരമൊരു ബെഞ്ചിന് മുമ്പിൽ ഈ ഹരജി വാദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിരാശരായി അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച മുഖത്ത് യാതൊരു പ്രസ ഒരു പ്രസന്നതയും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്തുണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അനുച്ഛേദത്തിന്റെ ലംഘനം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരാമർശിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോഴക്കേസും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത് ഇതുപോലൊരു അനുഭവം ചെലമേശ്വരൻ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ കേസ് പിൻവലിച്ച് പോവുകയാണോ വഴി ഇതെങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ ഉത്തരവ് എവിടെ ഇത് ആരാണ് ഏത് ജഡ്ജിയാണ് തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ അതിന്റെ മെറിറ്റ് എവിടെ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ വാദിയായി എത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരായി എത്തുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ മറ്റ് സാധ്യതകൾ നിയമപരമായില്ലായിരുന്നു അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നത് അതാണ് നാടകീയമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കപിൽ സിബലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാകാം ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസുമായിട്ടൊക്കെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാകാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന് നിയമപരമായി അതിനെ നേരിടാൻ മറ്റു സാധ്യതകൾ ഇല്ലായിരുന്നോ സാധ്യതകൾ
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മിശ്രക്കും കോഴ കൊടുത്തു എന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന സംഭവം അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹരജിയുടെ ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പക്ഷേ ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ അത് സംബന്ധിച്ച വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച സമയത്തായിരുന്നു ഇവിടെ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ കേസ് കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വറിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊരു കേസിലും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ശാന്തിഭൂഷൺ ഈ മാസ്റ്റർ ഓഫ് റോസ്റ്റർ വിഷയത്തിൽ കൊടുത്ത കേസിൽ ശാന്തിഭൂഷൻ്റെ ആ കേസിൽ നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രി മുമ്പാകെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു ശ്രമമാണ് ഇവർ നടത്തി നോക്കിയത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്യന്തം ഖേദകരമായ നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി കടന്നു പോകുന്നത് താൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് റോസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പര താൻ ഈ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ പരമാധികാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ അധികാര പരിധിക്കപ്പുറവും കടന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനെ ഏത് തരത്തിൽ നിയമപരമായി മറികടക്കാം എന്ന വഴി കപിൽ സിബൽ ആലോചിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കപിൽ സിബൽ ഇന്നലെ ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ മുമ്പാകെ ഇത് ഉന്നയിച്ചത് അപ്പോൾ ചെലമേശ്വർ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുമ്പാകെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പക്ഷേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുമ്പാകെ പോകാൻ വയ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റവിചാരണയുടെ വിഷയമായതിനാൽ പോകാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ നാളെ വരൂ ഞാൻ നാളെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് അത് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ച സാധനമാണ് അർദ്ധരാ രാത്രി ആയപ്പോഴേക്ക് അതിൽ ഓർഡർ ഇറക്കുന്നത് ആ ഓർഡറിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ നിയമപരമായി മറ്റൊരു വഴി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഇത് ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരിക്കലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിൻപാറ്റമായി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കപിൽ സിബലിൻ്റെയും കോൺഗ്രസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിലൊരു വിഭാഗം ഈ പറയുന്ന കുറ്റവിചാരണ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് കപിൽ സിബലിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പലവിധ ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതിരുന്ന തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി സംഭവിക്കാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വലിയ പിന്നെ വലിയ ആളാക്കി കാണുകയല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കിൽ കാണിച്ച ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിലപാട് കാണിച്ച കൺസിസ്റ്റൻസി തുടക്കം മുതൽ ഇതിൻ്റെ ചർച്ചയുടെ തുട ഈ പറയുന്ന പരാതിയുടെ തുടക്കം മുതൽ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കപിൽ സിബലിനെതിരെ ബാർ കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയത്തിൻ്റെ പകർപ്പെടുത്തിട്ട് രണ്ട് അഭിഭാഷകരാണ് വാദം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സിക്രിക്ക് രണ്ടാമത് വന്ന അഭിഭാഷകനോട് പറയേണ്ടി വന്നു മേലിൽ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കോപത്തോടു കൂടി അവരെ തിരിച്ചയക്കേണ്ടി വന്നു അത്രത്തോളം കപിൽ സിബലിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ തൻ്റെ കരിയറിനെ ത്യജിച്ച് ത്യജി ത്യജിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ സിബലിൻ്റെ നിലപാടിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ശരി അവിടേക്ക് എത്താം ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ നീക്കം ശരിയാണ് വളരെ സ്ഥിരതയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു നീക്കം ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയുള്ള നീക്കം ഒക്കെ വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീ ഹസനൽ ബെന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പിന്മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ മറ്റൊന്നാണ് ആണ് എന്നാണ് തീർച്ചയായും ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റിന് ലഭ്യമാകുന്നില്ല ശ്രീ അഭിലാഷ് നമ്മോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്താനാകും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് കാണിക്കൂ ഉത്തരവ് എവിടെ ഇത് ആരാണ് ഈ ഏത് ജഡ്ജിയാണ് ഇത് മാനിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും ഓരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടത് ഈ ശ്രീ ഹസനുൽ ബെന്ന നിരീക്ഷിച്ച വസ്തുതാപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ താങ്കൾ അതിൽ ആശ്വാസം കൊള്ളേണ്ട ശ്രീ ഷഫീർ അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ പിന്മാറ്റം ഇതല്ലാതെ മറ്റു നിയമസാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ
നിഷ്കരണം നിഷ്കാസിതമാക്കിയപ്പോ അതിനെതിരായിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ഭരണഘടനാ ഹർജിയാണ് ആ ഹർജി ബെഞ്ചിൽ വരികയാണ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹസൽ ബന്നിരിപ്പുണ്ട് ജസ്റ്റിസിനെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ പരാമർശിക്കുന്ന കേസുകളിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ന്യായമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം നമ്പർ കോടതിയായ ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വറിന്റെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹർജി ഫൈൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വരൻ പറയുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ പിന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസല്ലേ അവിടെ കൊണ്ട് ബക്കിയുടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ വീരസ്വാമി കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ സൈനോട് കൂടിയേ പോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു പരാമർശം അവിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറ്റാരോപിതനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പാകെ പോകണമെന്നുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ വീരസ്വാമി കോസിന്റെ പ്രൊവിഷനിലേക്കാണ് ഈ ആ കാര്യങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ പറഞ്ഞു ശരി നാളെ ഞാൻ സിറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കേസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു നാളെ കേൾക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ പറഞ്ഞത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് പിന്നെ സി ജെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ അർദ്ധരാത്രിയോട് കൂടി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വരുന്ന കൊളേജിയം ഉൾപ്പെടുന്ന ജഡ്ജിമാരിലേക്ക് ഇത് പോകാതെ അഥവാ തനിക്കെതിരായിട്ട് നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ജഡ്ജിമാരിലേക്ക് പോകാതെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ജഡ്ജിമാരിലേക്ക് അഥവാ ജൂ ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജിമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലേക്ക് രാവിലെ കേസ് വരുന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റിസിന്റെ മുമ്പ് ജസ്റ്റിസ് സിക്രിയുടെ മുമ്പാകെ കപിൽ സിബൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തില്ലല്ലോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മുമ്പാകെയും ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മുമ്പാകെ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ അജിംഷാദിന്റെ മുമ്പേ ഒരു കേസ് വരുന്നില്ല അജിംഷാദ് കേസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വരുമോ എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ സെബാസ്റ്റിൻ ബോൾ സാറിന്റെ ബെഞ്ചിലേക്ക് രാത്രി ഗ്രാമാനം മാറ്റിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ ശ്രീ കപിൽ സിബൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മുമ്പാകെ അല്ല അവിടെ ഫയൽ ചെയ്യാതിരിക്കവേ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്ത്രപരമായി ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത നീക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഏത് ഓർഡർ മുഖാന്തരം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അതിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടോ നമ്പർ ഉണ്ടോ വിയർത്ത് പോയില്ലേ നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ പോകാം നിങ്ങൾ വാദം തുടരൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് സിക്രി അങ്ങനെയൊന്നും തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഇനി വാദം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ബയസെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ മുൻവിധിയെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭയും ഉണ്ട് അവിടെ ആരാ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയവുമായിട്ട് പോയതാരാ കോൺഗ്രസിന്റെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ എം പി പ്രതാപ് സിംഗ് ബജ്വ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അംബി ഹർഷാദ്രി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എം പിമാരാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ക്രോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തന്നെ പിന്നെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കത്തക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണം പറഞ്ഞു ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ പോലും വെക്കാതെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജിയുമായി കൺസൾട്ട് പോലും ചെയ്യാതെ വെറും ഒരു ബി ജെ പി കാരനായി തരം താഴ്ന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആ ഹർജി തള്ളുന്നു അതിനെതിരായിട്ട് കോടതി പോകുന്നു കോടതി പോകുമ്പോഴോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്റെ മുമ്പിൽ വരാത്ത ഒരു കേസ് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നാടകം കളിച്ച് ആറാം നമ്പർ കോടതിയിലേക്ക് തള്ളുന്നു എന്നിട്ട് തള്ളാൻ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ പോയി വാദം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് മൂടി ഉറങ്ങുന്നവരെ അല്ലേ വിളിച്ചുണർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഉറങ്ങി ഉറക്കം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ചക്രളത്തി പോരാട്ടം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലും ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിപരമായി എന്റെ ഉള്ളിൽ അന്തസങ്കോചമുണ്ട് ആ ആ ഇൻഹിബിഷനോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്
അല്ല ഈ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും സെബാസ്റ്റ്യൻ മോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എനിക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യറിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിരുന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടതെന്നറിയോ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇത് ശ്രമിച്ചതെന്തിനാണ് ഈ ജുഡീഷ്യറി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളോ ഇത് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവർക്കൊരു നാടകം കളിക്കണം ജുഡീഷ്യറി അതിനെ കരുവാക്കി എന്താ പറയുക ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേൾക്കണ്ട അദ്ദേഹത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവർ കേൾക്കണ്ട എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി പോര് വിളിക്കുന്ന ആടെ മുമ്പിലാണ് അതോട്ട് പോകുന്നത് അതെന്തിനായാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വഴക്ക് പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ചമലേശ്വർ അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയവും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഇപ്പം ശരിക്കും പറയാം ചലമേശ്വറിനെ വെച്ച് ആ സൂത്ര ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ മിണ്ടായിരിക്കും ചലമേശ്വർ പരസ്യമായിട്ട് ഈ സി ജെക്കെതിരെ ആണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സി ജെ എടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെലമേശ്വറിനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ തറ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ നോക്കി ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു അമ്പത് അറുപത്തി ചെലമേശ്വർ ഇതിലൊന്നും പെടുന്ന ആളല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അനുരണനങ്ങളാണ് അനാരോഗ്യമായ പ്രവണതകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ വലിച്ചു വെച്ചത് അവിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുറ്റക്കാരാകുന്നത് ശ്രീ ശ്രീകുമാർ ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ ജഡ്ജി തലനിരിക്കുന്നതിനാണ് അത് അതിനുള്ള അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചലമേശ്വരനെ ആണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇടപക്ഷ ജഡ്ജി അതാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ചെലമേശ്വര ഇപ്പൊ ആറാമത്തെ ജഡ്ജി തന്നെ മോശക്കാരനാണോ ശ്രീകുമാർ പറയട്ടെ ശ്രീകുമാർ പറയട്ടെ ഷഫീർ ശ്രീകുമാർ പറയട്ടെ ശ്രീകുമാർ പറയട്ടെ ഷഫീർ 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 ശ്രീകുമാർ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ 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 ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ റിലേഷൻ പറയുമ്പോ ഇവിടെ ചർച്ചയാണ് സമയം പോകുന്നു തോറ്റു പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഓടിപ്പോയി നാണയില്ലാതെ വലിയ സിബിളാര് പോലും വലിയ മുൻ പഴയ ലോ മിനിസ്റ്റർ ആണ് നാണം ഉണ്ടോ കേസ് പഠിച്ചോണ്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വാചകടി ബി ജെ പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ബി ജെ പി ജഡ്ജി സി പി എം ജഡ്ജി കോൺഗ്രസ് ജഡ്ജി ക്രിസ്ത്യൻ ജഡ്ജി ന്യൂനപക്ഷ ജഡ്ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജഡ്ജിമാരെ തരംതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അതാണ് ഈ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഇവിടെ ഈ ആറാമത്തെ ജഡ്ജിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അല്ലേ എന്ത് കുഴപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്ത് കൊളീജിയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏഴാം നമ്പറിലേക്ക് പോയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഏഴിനോട് ഇത്ര താല്പര്യം നിങ്ങൾ ഏഴിനോട് ആറിനോട് ഇത്ര താല്പര്യം പത്താം കാലം ആറിനോട് ഏഴിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര താല്പര്യം ുംവാളൻ <laughs> 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 അതിന്റെ ഭിന്നതകളിലേക്ക് പോലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് വളരെ ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നാല് ജഡ്ജിമാർ പരസ്യമായി കോടതി മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തർക്കിച്ച് സമയം കളയുന്ന ഒരു കുതന്ത്രം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ജഡ്ജി ഏമാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതോ തീർച്ചയായും സുഭാഷിനം പോളിലേക്ക് എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
തീർച്ചയായും ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ രൂപീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ അണമുട്ടുമ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുന്നിൽ വാതിലുകൾ അടയുമ്പോൾ രൂപീകരിക്കേണ്ട ഒന്നാണോ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇതാണ് സംശയം സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ അല്ല ഇത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു 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 സന്ദർഭമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉണ്ടായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് എതിരെയാണ് കേസ് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം ആ കേസിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം അടുത്ത നാല് പേർ നാല് ജഡ്ജിമാർ അവർ ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഒരു പക്ഷം പിടിച്ചവരാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായി പരസ്യമായി എന്നുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം അവർ നടത്തിയതാണ് അവരെയും ആ കേസ് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലും കേസ് അവർ കേൾക്കുന്നതിലും അനൗചിത്യമുണ്ട് അവരും വിട്ടു നിൽക്കണം പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ആറാമത്തെ ജഡ്ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജഡ്ജി മോശക്കാരനെന്ന് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരാണ് അവർ മുപ്പതോളം ജഡ്ജിമാരുള്ള കോടതിയിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശം റാങ്ക് ഒന്നും അല്ല അവരെ കേസ് ഏൽപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു 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 ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു പെറ്റീഷൻ അത് കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല കോടതി അത് സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടെ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഹർജി അത് കേൾക്കുന്നതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത ഹർജി കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ഹർജി കേൾക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിചിത്രമായ സാഹചര്യം അവിടെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു സാവകാശം വേണം ഔചിത്യം വേണം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തനിക്കെതിരെ വന്ന ഒരു കേസ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെഞ്ച് വളരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഈ ആക്ഷേപമൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ ഹർജി പിൻവലിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കേസ് സാധാരണ കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കേസും ഒരുപോലെയാണ് ആ കേസ് അവിടെ വരിക ഏതെങ്കിലും ഉചിതമായ ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ മുമ്പിൽ വരിക അവർ ആ കേസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷമാണല്ലോ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആ ബെഞ്ചാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ല അപ്പൊ അത് അത് അത്തരത്തിലുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഈ ഒരു തിടുക്കം ആ തിടുക്കം എന്നത് വലിയ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് കാരണമായി തീർന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യപരമായി തന്നെയാണ് ആ വിഷയത്തെ എന്തായിരുന്നാലും ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സമീപിച്ചത് ശ്രീ ഹസനുൽ ബെന്ന അതായത് സാങ്കേതികമായ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ എത്താത്ത ഒരു ഹർജി എന്ന് തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശരിയാണ് സാങ്കേതികമായ എത്താത്ത ഒരു ഹർജിന്മേൽ അതായത് വിളിക്കാത്ത വിളിക്ക് വിളി കേൾക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉൽ ഉത്സുകത അമിതോത്സുകതയാണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു നീതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ പരസ്യമായി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്ത ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താതെ ആറാമതൊരു ജഡ്ജിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുക എന്ന നടപടിക്രമവും ക്രമത്തിൻ്റെ നീതിയെ സംബന്ധിച്ചും യുക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അതിനെ ആരോഗ്യമായ സന്തുലിതത്വം കൊടുത്തത് ശ്രീ ഹസനുൽ ബെന്ന ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധ്യത ആണ് കപിൽ സിബലിന് മുന്നിലുള്ളത് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് മുന്നിലുള്ളത് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അതാണ് അറിയേണ്ടത് ഈ ഹരജി ഇവിടെ പിൻവലിച്ചത് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് ആ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജഡ്ജി ലോയയുടെ കേസിൽ കാണിച്ച അതേ തന്ത്രമാണ് സർക്കാരിനും മോദി സർക്കാരിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള കേസുകൾ ഒട്ടും പൊതു താല്പര്യ ഹരജികൾ കേൾക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കൃ നിരന്തരം വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിക്കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയ ഒരു രീതി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കേണ്ടായി എന്നിട്ട് പ്രമാദമായ കേസുകളിൽ ഇതുപോലെ ഹരജി സ്വീകരിക്കുക വാദം കേട്ടെന്ന് വരുത്തുക എന്നിട്ടത് തള്ളിക്കളയുക നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അത്താണിയാണ് സുപ്രീം കോടതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു വിഷയത്തിലും നിങ്ങളുടെ ആവലാതി അവസാനമായി ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടത്തിൽ ആ ആവലാതി കേട്ടെന്ന് വരുത്തി തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ആ അവലാതി കേൾക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയെ അടച്ചു കളയുക എന്നൊരു തന്
അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇതിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇവർക്ക് ബോധ്യം വന്നത് ഘട്ടത്തിലാണ് കപിൽ സിബൽ ഇന്ന് കപിൽ സിബൽ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഈ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ കേസ് വാദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഇരുന്നത് ഇതേ ബെഞ്ചിന്റെ ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രസാദ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒടുവിൽ വിധി വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം വരികയും അത് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്ത ജഡ്ജി ആ ജഡ്ജി പോലും ഈ ഈ ബെഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കപിൽ സിബൽ ചെയ്തത് നിയമപരമായി പറയുകയാണെങ്കിലും കപിൽ സിബലും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സിബിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ല മാത്രമല്ല ഇതിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് താനും ഏഴ് പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് സി പി എമ്മും സി പി ഐയും കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിം ലീഗും എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തവരിൽ ഈ ഏഴ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ ചോദിക്കുക പോലും ഉണ്ടായി ഇത് എന്താ രണ്ട് എം പിമാർ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് സിബിൽ പറഞ്ഞ മറുപടി അൻപത് എം പിമാരുടെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സിബൽ ഇന്നത് പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനിയൊരിക്കലും ഇത് ഇവർ അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് സെക്രി തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് കാണാമായിരുന്നു ഇത് വാദ മെറിറ്റിലേക്ക് കടക്കൂ മെറിറ്റിലേക്ക് കടന്ന് ഈ കേസ് തള്ളിയിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ആവലാതിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഈ കേസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് കാരണം പിന്നെ ഏഴംഗ ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും വലിയ ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനാരും മുതിരില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇത്തരം ഒരു തന്ത്രം സ്വീകരിച്ചത് ആ തന്ത്രത്തെ പൊളിക്കാനാണ് കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം ഒരു നിരീക്ഷകൻ എന്ന ഒരു ഇത് പുറമേ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇത്തരം ഒരു തന്ത്രം പൊളിക്കാനാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിൻവലിച്ച് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ട് അയിലത്തൊരു ഊണുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഇട്ടേക്കണമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമപരമായും ഇപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ നീക്കം അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് കരുതാനാകുക അതായത് ചാൻസ് മുഴുവൻ പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത വീണ്ടും ഇടണം അങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് അല്ലാതെ അത് തടി ഊരിക്കൊണ്ട് പോകലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഉത്തരവ് എവിടെ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എവിടെ അതിൻ്റെ അനൗചിത്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ടതല്ല ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചത് തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇവർക്ക് മുന്നിലുള്ള നിയമപരമായ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകളുണ്ടോ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ അല്ല ഇവർക്ക് മുന്നിലുള്ള നിയമപരമായ സാധ്യത വീണ്ടും ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിനപ്പുറത്ത് എന്താ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ഹർജി വന്നാലാണ് അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോയത് അതേ ജഡ്ജിമാരുടെ മുമ്പിൽ ആ കേസ് വീണ്ടും വരുന്നു അത് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രകടമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ കേസുമായി പോകുന്ന അർത്ഥമില്ല അവർ അതാണ് ഒരു വല്ലാത്ത നമുക്ക് അതിനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ശരിവയ്ക്കുകയോ ന്യായീകരിക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുമില്ല പക്ഷെ വളരെ സങ്കീർണമായ ഈ അഭൂതപൂർവ്വം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ഒട്ടും അനുയോജ്യവുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെ ഈ അവസ്ഥ തുടരും അതിനുശേഷം സ്ഥിതിഗതികളിൽ മാറ്റം വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് ഈ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെയുള്ളു ഈ മിശ്രയുടെ കാലാവധി ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ അതായത് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഈ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒക്ടോബർ രണ്ട് എന്നൊരു തീയതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദീപക് മിശ്ര അടുത്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകെ ആകേണ്ട വ്യക്തി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ആ നാല് വിമത ജഡ്ജിമാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് അന്ന് അന്ന് അല്ലെ ആദ്യം മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ പിന്നെ ഒരു ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഖന്ന ഇവരെയൊക്കെ സൂപ്പർ സി ഡി ചെയ്തൊരു ചരിത്രം സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സൂപ്പർ സെഷൻ മറികടക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു 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 സംശയത്തിൻ്റെതായ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതായത് ഈ ബി ജെ പിയും മോദി സർക്കാരും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ബി ജെ പിയുടെ വാജ്പേയി യുഗം ഒന്നുമല്ല ഈ മോദി യുഗം ബി ജെ പിയുടെ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കടന്നു കയറുന്നു എന്നതാണ് ഒരു ആക്ഷേപം ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷേപം അതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ആശങ്കയാണ് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉത്സവാക്കുന്നത് ശ്രീ സെബാസ്റ്റിൻ പോളിനൊക്കെ ആ വേദനയുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നിയമപരിജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആൾ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സഭയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ആളാണ് ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ വേദനയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ പാനൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്കൾ ഒഴിച്ച് എല്ലാവർക്കും ആ വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ഇവിടെ മാറി നിന്ന് കളി കാണുക എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രീതി ഒരുപക്ഷെ നിഷ്കളങ്കമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെതിരെ ഒരു വിധി ആ വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി എത്തിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ മാറി നിന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്കൊക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന അതാണ് സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ അവസാനം സൂചിപ്പിച്ചത് ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അതായത് സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നതിലേക്കാണ് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനങ്ങളിൽ പോലും എത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന ആശങ്കയാണ് അതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അടിവര ഇടേണ്ടത് ചിലപ്പോഴും <laughs> അതായത് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്രയേറെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാലിന്യവും പുഴുക്കുത്തും നേരിടുന്നത് എന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് രാഷ്ട്രീയം ബി ജെ പി ആണോ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ നിയമിച്ചത് ബി ജെ പി സർക്കാരല്ല ഇനി അവർ അവർ നിയമിക്കപ്പെട്ട അവർ ജഡ്ജിമാരായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ളപ്പോഴോ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണം ഉള്ളപ്പോഴോ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ ഈ സി ജെ ഇപ്പോൾ സി ജെ ഒരാൾ വരും രണ്ടാമത്തെ ആൾ വരും അല്ല മൂന്നാമത്തെ ആൾ വരും അത് സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞാണ് കറക്റ്റ് ഈ സി ജെക്കെതിരെ പരസ്യ നിലവാരെടുത്ത നാല് പേരാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള നാല് പേര് ഇവരുടെ വെഞ്ഞും കേൾക്കണ്ട ആറ് തൊട്ട് അവർ കേട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതല്ലേ ഒരു മര്യാദ അതാ സംശയം അത് 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 കോടതിയുടെ നടപടി ക്രമമല്ലേ ഇത് അസാധാരണമായ സംഭവമാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സംഭവം അതുകൊണ്ട് നടപടിക്രമത്തിന്റെ കാര്യമായി എനിക്ക് എന്റെ കൃത്യം അറിഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ കേസാണെന്ന് കെ കെ ബി പറഞ്ഞത് ഇതിന് മുമ്പ് ധാരാളം കേസുകൾ ഇങ്ങനെ വർജി വരാത്ത കേസുകൾ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കെ കെ വേണുഗോപാലിനെ പോലെ സീനിയർ അഭിഭാഷണം ഉണ്ട് നുണ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന്റെ എനിക്ക് ഏതാ കേസാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ സെബാസ്റ്റിൻ പോലീസ് സാർ ചിലപ്പോൾ തപ്പി പറയുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വയ്യായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കേസുകൾ ഉണ്ട് അന്ന് കെ കെ വേണുഗോപാൽ ഇന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഉണ്ട് കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ട് പക്ഷെ കീഴ്വഴക്കം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇത്ര ഒരു കീഴ്വഴക്കം വെറുതെ വെറുതെ ഒരു കേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു അതല്ല 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 അതായത് മുന്നിൽ എത്താത്ത ഹർജി അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ച ഒരു രീതി ആ അമിതോത്സുകത എന്തിനാണ് സി ജെ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ അത് ശരിയാണോ എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ല ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇതിന് കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ട് കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് കെ കെ വേണുഗോപാലാണ് ഇന്ന് ഏജിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ
ഈ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് കൊല്ലത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവും ജുഡീഷ്യൽ ചരിത്രവുമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മാത്രം ജുഡീഷ്യറി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ കേക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഈ കുറെ കാലത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റുകളെയും കുറെ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജുഡീഷ്യറി നോക്കിക്കണത് ഒന്ന് ജസ്റ്റിസ് ലോയുടെ കേസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരെ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതേ ബെഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് സംശയങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാം രണ്ട് പ്രസാദ് മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മിശ്രക്കെതിരായി പരാമർശമുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ അത് കേട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ തള്ളിയ ഇന്ത്യ ജുഡീഷ്യറിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപകടകരമായ വാഴ്ച രണ്ട് മൂന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു ജഡ്ജി മെക്ക മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ മിനിറ്റിൽ രാജിവെക്കുക കുറ്റബോധമുണ്ടാവും ബി ജെ പി ഇന്ത്യയുടെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ബി ജെ പി കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി മക്ക മസ്ജിദ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജഡ്ജി അന്ന് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് രാജിവെച്ച് പുറത്തു നോക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയായ ജഡ്ജി അന്ന് കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ജഡ്ജി അന്ന് തന്നെ രാജി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലെ സുഭാഷ് സാർ പറയട്ടെ നാല് രണ്ട് മുതൽ നാലഞ്ച് വരെയുള്ള ജഡ്ജിമാർ ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ കയറാതെ പരസ്യമായി ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാണ് ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ജനാധിപത്യത്തിൽ നാല് ജഡ്ജിമാർ അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്ത കെ എം ജോസഫിന്റെ ജാതിയും മതവും നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ അനു അനുഭാവമുള്ള ഇന്ദു മൽഹോത്രയെ നേരിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകെ വീണ്ടും കൊളേജിയം ശുപാർശ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് കൊടുത്താൽ വീണ്ടും അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പോലും വെച്ചു പിടിക്കുന്നു കെ എം ജോസഫ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു കെ എം ജോസഫ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആവാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോ വരില്ലല്ലോ ഇന്ത്യ മൽഹോത്രയുടെ തൊട്ട് പുറകിലല്ലേ അതുപോലെ കർണാടകയിൽ കർണാടകയിൽ ഒരു ജഡ്ജി രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് കർണൻ ഒരു ദളിതനായ ജഡ്ജിയാ അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്തനാക്കി നാട് മുഴുവൻ ഓടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കോടതി കർണൻ മുതൽ ദീപക് മിശ്ര വരെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് ലോയ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നാല് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ചിലത് സംഭവിച്ചു എന്നും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും ലോകം പറഞ്ഞാൽ അമിത്ഷായുടെ കേസ് ഇതേ ബെഞ്ച് വെറുതെ വിടുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രീ അസനിൽ ബെന്ന അതായത് ഈ ജഡ്ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ജുഡീഷ്യറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും രാഷ്ട്രീയമായി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഗ്രൂപ്പുകളെ പോലെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഗ്രൂപ്പുകളെ പോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന പരാതിയിലാണ് ഈ ചർച്ച പുരോഗമിച്ചത് പക്ഷെ ഇവർ അതിലും രാഷ്ട്രീയം കണ്ട് അങ്ങനെ പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഈ ഞങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഇവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ജുഡീഷ്യറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നയം ശരിയാണോ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം ശരിയാണോ ബി ജെ പി എന്നുള്ളത് തിരുത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം ശരിയാണോ പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പരിഹാരം ശ്രീ ഹസൽ ബെന്ന വേഗം അത് പറയാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജഡ്ജി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കൊളീജിയം സമർപ്പിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടായി സുപ്രീം സുപ്രീം കോടതിയുടെ 
കൊളീജിയം സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും മാസങ്ങളായിട്ടും തീരുമാനമെടുത്തില്ല ഈ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ നാല് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലാതെ അവർ തങ്ങളെ കേസേൽപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ സുപ്രീം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു ഔചിത്യക്കുറവും അതോടൊപ്പം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ഔചിത്യമില്ലാത്ത ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിന് എളുപ്പം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണിത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നാല് ജഡ്ജിമാരെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദമുയർത്തിയ നാല് ജഡ്ജിമാരെയും പൂർണ്ണമായും തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മുകളിൽ അവർക്ക് താഴെയുള്ള ജഡ്ജിമാരെ മാത്രം വെച്ച് താൻ കോടതി നടപടികളുമായി പ്രധാന കേസുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഒട്ടും ഔചിത്യമില്ലാതെ ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനിച്ചതുമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജുഡീഷ്യറിയിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പട്ടാളമൊക്കെ കയറി അട്ടിമറിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ കുത്തഴിഞ്ഞൊരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മാഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ആകില്ല ആകാനാകില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആശാസ്യമല്ലാതൊന്നും എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ആരാണ് ഈ പരിഹാരത്തിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടേത് കുത്തഴിഞ്ഞ ജനാധിപത്യം അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പട്ടാളം കാണിക്കുന്ന അച്ചടക്കം ജനാധിപത്യ ബോധം അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരിടത്ത് നിന്ന് ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് അത് പാർലമെന്റും ജുഡീഷ്യറിയും തന്നെയാണ് അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ആ പരിഹാരം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ കൃത്യമായ അതിനുള്ള ഇടപെടലുകളും അതിജീവിക്കാനുമുള്ള കരുത്ത് ഏത് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് വെള്ളം തൊടാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർ